，你不是骗子。嗯，喂，妈，他现在跟你说话啊。去浇点水。大半夜的，喝那么多水干嘛？明显是想把我打发出去，不让我听。阿姨。珊珊他爸，刚才珊珊打电话说他 CPA 考过了，还升职当了专员，是吗？<笑>咱们女儿可真有出息啊，<笑>真好，真好。还说有个男孩子挺喜欢她的。哦，是那个小张。<笑>不是，是一个家世挺不错的一个。家世怎么个不错啦？啊，就是，就是房子比珊珊多了那么几栋，薪水比珊珊高了那么一些，嗯，哦，不过不错，父母双亡没有公婆问题。父母双亡还这么有钱，是白手起家，哎，多大岁数了？嗯，大概三十左右吧。哦，那肯定是父母留给他的遗产。富二代不靠谱，你让咱们珊珊多考虑一下啊！我说你这老头子怎么这么犟呢？珊珊只是说有一个男孩子喜欢她，可没说在一起。你别打电话去质问他啊，否则以后珊珊有啥事都不告诉我了。哎呀，听到了没有？知道了。怎么样了呀？我妈说什么了？你是怎么说的呀？她相信了吗？不知道。你你打的电话，你怎么会说不知道呢？这不重要。还有什么比这重要的呀？我妈现在认为你是个骗子。薛珊珊，现在几点钟？家，你们应该知道，即使我是个骗子，该骗的都骗光了。什么时候不信过你啊？好，那搬过来住吧。啊？今天。但是现在，现在都是半夜了。先把人搬过来。他一直都在等着这一天吧，等着我扫除所有的顾虑，终于放心大胆地向所有人宣布，我们在一起了。
就好，你赶紧下来吧，我又急着找你。什么事这么着急啊？你还记得上次你手术的时候吗？我在网络上联系了一个心有血型的互助群，群主是一个护士。刚刚他给我打来电话说，高架上发生了连环车祸案，有一对母女啊，情况特别的危急。他们就是熊猫血，但现在医院都没血了。我一想，咱们俩不都是熊猫血吗？人命关天的大事儿，咱们赶紧去救救急吧。那还等什么呀？快走吧。事情你怎么不跟我说一声？这也不算什么大事啊。嗯，我等等就回公司了。薛珊珊，好，好，好，我以后再有大事，我会立刻跟你汇报。没有下一次。嗯，大老板，你开会的时间到了。哎，那那你就去先开会吧，我一会儿就回公司了。啊，还有，我晚上跟傅瑞一起在外面吃了。不行。今天晚上回来吃猪肝，是。猪肝，他还真是不相信我，还让我吃猪肝。什么？发烧了？多少度啊？很好，不说了，我知道，我马上回去。哎，珊珊，啊、小严学发烧了，又哭又闹的。王叔叔他拖了两次。嗯，我估计他马上回去了。嗯，那你赶紧回去吧。我看那护士会来的人也不少。嗯，没关系，那你一个人没问题吧？能行，这么多人呢，没关系的。我一会打车回去就行了。回去了，小心点啊。嗯，拜拜，拜拜，拜拜,拜。嗯、陈敏、刘林，你们的指数合格，可以去献血了。薛珊珊。薛小姐，你怎么怀孕了还来献血呀、啊？这不是给我们添乱吗？我怀孕了，你自己看看吧。你的 hcg 指数有多高？这不是怀孕是什么呀？不过不管怎么样，还是要恭喜你。手术之后不能怀孕了吗？啊，我怀孕了我们推出的虚拟货币跟现在世界上流行的比特币非常类似，但是呢，又不太会像比特币那样大跌大涨，同时，也要比网络上的虚拟货币更有真实性。货币的通行属中国防火墙，因为我们目前的技术还有很多问题需要克服。如果账户货币被盗的话，我们能提出合情合理的赔偿或解决方案吗？是啊，我们要不要研究一个补救方案呢？对不起啊
，珊珊。嗯。我们结婚吧。你带珊珊献血，为什么不告诉我呢？最重要的是，你没有一直陪着她。万一出事了怎么办？风月，你太没有责任心了。风月现在一定觉得莫名其妙，又得挨一顿骂。今天我准备要结婚，今天晚上你和严青过来一下，我有事要跟你们商量。幸好是那个护士细心，如果你要是真的怀孕的话，你知道献血有多危险吗？你们家那种婚礼哪是我搞得来的？怀孕的事，先不要告诉别人。为什么？你想让别人以为我们是有了孩子，所以才有结婚吗？那就不要说了。这个世界对男女天生的不公平，奉子成婚对男方往往没什么。女方就有可能被说闲话，尤其是我们差距这么大。冯腾是在保护我吧？我整个脑袋现在还在乱哄哄的，仓促之间，他竟然什么都帮我想到了。哎，我还说呢，怎么这么天大的好事儿，竟然是风月告诉我的？冯腾，你这哥们你怎么当的你啊？还有你珊珊。这个风腾是怎么跟你求婚的啊？你怎么就能答应他呢？嗯，像这种事儿啊，你应该跟大伙儿说，我们一起帮你出点子，整整他。就是。哥，你怎么突然就要结婚啊？不要说你是在医院向人家珊珊求的婚。我是来跟你们讨论婚事的，不是来接受盘问的。地点的确太奇怪了。不过话说回来。那并不是求婚吧？那怎么行？我已经答应人家丽叔要帮他准备婚礼了，现在你突然就要结婚了，那我怎么忙得过来嘛？哎，你们是嫌我特别闲，给我找事儿做对不对？结婚是大事儿，必须得一个一个来。周杰和丽叔的婚礼推到半年后吧。我在过完年之后，马上结婚。啊，都三个月时间都不到啊！啊，珊珊，这个时间很敏感哦。哎，珊珊，你是不是过了三个月就不方便？不方便啦。明年公司有几个大项目，如果这样忙下去，一年马上过去了。所以我希望在两个月之内结婚。红月。你如果觉得时间太短的话，我可以找婚庆公司来谈。那怎么行？我已经想筹备你的婚礼好久了。明天呢，我就找王叔去趟苗府，我们去找几棵喜庆点的树，把院儿给装饰一下，再把大门给重新粉刷一下，这样就喜庆了呀。最重要的是要挑一个黄道吉日。哎，手机借我，快。还好婚礼的细节让风月兴致盎然，让他忘记追问我们为什么要结婚。我们就要结婚了，感觉有点不真实。哇塞，盛奇怀孕了，真的假的？啊？是谁啊？盛奇，就是那个女演员啊？是吗？是吗？哎呀，听说怀的是盛杰集团的公子，哎，没想到遭到了盛杰集团的官方否认，据说还要验 DNA。哎，男朋友一家人躲起来就算了。居然给这么正式的回应，太难看了
？不会吧，我还挺喜欢升旗的呢。没想到他演技那么好，眼光那么差，想用一个孩子来套住他，简直脑残啊！可是，圣洁集团那是百亿集团啊，就算套不出一个败家子，那就生一个孩子，套住一整个集团嘛。就算不结婚，怎么着也得拿上几个亿吧？对哦，这话有道理。哎，那这个给你。这个我拿走了，我先走了，拜拜。嗯，拜拜。只要差距大，大家就都会觉得高富帅身边的女孩子都是有目的靠近的。怀孕也是一种手段。哎呀，不知道风腾心里有没有过一丝丝的念头，我想用孩子套住他。下午记得请假，去检查。嗯，珊珊，怎么了？肚子不舒服吗？啊，没没有没有，嗯，吃太饱了。哦，我先走了。嗯，好，一起去。嗯、徐小姐，你没有怀孕啊？啊？没怀孕，那头两天我去献血，验血的护士说我怀孕了，还说那个 H H C G 过高什么的。化验单你带了吗？带了。嗯、H C G 高不一定是怀孕的缘故啊。为什么呀？你今天的化验单上 H C G 是正常的。或许当天你体内的激素过高，曲小姐，你有没有在服用激素？没有啊，我有好一阵，我连中药都不吃。那曲小姐，你想一想，嗯，化验之前你有吃过什么？吃什么？嗯，啊，就是有同事给了我几个蛋黄派吃，那估计就是这个引起的。医生，你确定我没怀孕啊？嗯，没有。可是我,我最近确实感觉到有身体会累啊，有点累。嗯，那有时候啊，要要适度一点，节制一点。下次你怀孕，我们不来这一家，绝对不来。吃坏东西就以为我怀孕了，搞什么乌龙嘛！哎，不过我幸好我没有跟更多的人讲我怀孕了，不然我就不光只是在医生面前丢脸了，我还要一一跟大家解释我为什么没怀孕。想象力丰富的，肯定还以为我因为上次那场大病，我就怀不了孕，留不住孩子了呢。我说你怎么只想着自己呢？其实这样我也很辛苦。你辛苦什么呀？如果大家都知道了就要弄假成真，努力让你怀孕，你说会辛苦吗？一大老板的个性，如果广而告之，结果却发现没怀孕，他的确干得出让我赶紧生一个这种事儿。哎，好吧，我没怀孕。应该觉得更幸运了。
。你希望你未来的嫂子在婚礼上穿御服装啊？我不是这个意思。不过去年医生说，珊珊动了手术之后，可能还要调养几年才能怀孩子。兴许还……哎呀，都不敢想。你怎么想这个呀？珊珊跟风腾的感情这么好，哦。那人家不怀孩子，还不能进你们封家大门啊？哎呦，我的好丽叔，你就尽管责备我吧。我知道啊，我这样说特别的不对。但是你想想，我们父母死得早，我哥又是我们家唯一的独子，我当然得考虑传宗接代的问题啊。你就不要操心了。我跟你说，珊珊还这么年轻，来日的方长。这以后啊，珊珊一定会给封家生一个白白胖胖又不爱挑食的好宝宝。<笑>但愿如此哦！来，啊，还有这么多呢，我准备。你觉得这个还不错啊？嗯，挺喜庆。昨天发现自己怀孕，今天又发现原来没有孩子。短短的时间里，我好像也对这个虚幻的小生命投入了感情呢。可风腾怎么都没有一点失落？没有孩子，他就这么轻松吗？嗯、你不喜欢小孩啊？为什么这么问？就好像有没有孩子，你根本就不在意。嗯、有孩子我开心，没有孩子我也开心。我不希望我们因为孩子而结婚。况且你现在太小了，现在让你当妈妈，我不忍心。我怎么小了？我那些同学全部都当妈了，我今年都二十三了。二十三？嗯。你还太小了，可以再多玩几年。是你自己想玩吧？我是想玩啊。不过，我玩什么呢？嗯。风腾。嗯，你真的觉得我能怀孕啊？我不是让你相信我吗？是不是最近伙食不好啊？啊，不过我是应该反省一下的，要不然你的肠胃怎么可能会有空间装什么蛋黄派呢？你饶了我吧。那是因为风月特别交代的，为了穿礼服好看，我要节食，所以我要控制。问你个问题啊，嗯，上次托你带礼物回老家的那个人是谁？阿佳。他给你吃蛋黄派的呢？还是阿佳？什么吧，阿佳的人是糊涂了点儿，但是他挺好的，工作也很认真，你还努力。没什么，他该。恭喜你成为心动游戏的出道组长。能从助理一下子就成为外派的财务组长，你可是第一个，一定要好好表现。嗯，我一定会的。还真多亏大老板的想象力呢。上次误带违禁品到了封家老宅，让我们有机会交往。这次吃蛋黄派，误以为怀孕，让我们准备结婚。封腾说。阿佳是另类的媒人，我就
就知道我会成为风太太的闺蜜嘛。<笑>小点声，别让别人听见了。嗯，其实我现在也不太确定要不要结婚。毕竟方腾是因为我怀孕才想跟我结婚的，但是搞错了，没有怀孕。那他有没有暗示你他不想结婚了？没有没有，他说有没有小孩都很高兴，他还说也不想因为孩子跟我结婚。对呀、啊，这就是不管怎样都结婚，这不就对了吗？你担心什么呀？可是他最近都没有跟我商量过结婚的事情，因为结婚的事情根本就不需要你操心嘛。志祥也知道。你跟风腾两个人在婚礼上唯一要做的事情，就是穿好漂亮的婚纱，还有礼服，然后出现就可以了。对啊，你又不懂什么名牌，那婚纱这行那行你又不懂，你就让枫叶小姐给你办不就完了？风月也有两天没有联系过我了。哎呀，你想啊，这风家的婚礼怎么地不也得筹备个三五个月呀？这才两天。猜哪到哪儿啊！哎呀，你们就别取笑我了。哎，其实我想过了，嗯，如果过段时间风腾还是不跟我商量结婚的事儿，然后就这么不了了之了，嗯，就不结婚了。我觉得，也挺轻松的，这一切来的太突然了。到现在我还不确定风腾是不是想结婚，我也不确定自己是不是想结婚。不是你又犯什么傻呀？又犯老毛病是吧？哎，你可别忘了，你未来的老公可是风风腾腾先生，你将来的生活只能越来越好。你犯什么愁呢？哎，你不会得那什么婚前恐惧症了吧？婚前恐惧症，就是婚前思想紧张、思想混乱，对未来的生活越来越担心。本来想还可以开开心心的恋爱一下，又想到婚后的生活非常没有自信，嗯，怕对方不爱我，或者觉得我们俩越来越不好，该怎么办？就是胡思乱想。啊，是这样吗？哎，你这么着，坐直了。嗯。右手拿起来。嗯。放到这儿。四十五度，嗯，问问自己，你爱风腾吗？这还用问呀？当然爱了。那就接嘛！你还想什么呀？既然人家风腾说了要跟你结婚，那就说明人家把你当做他以后生活的另一半，对吧？你就踏踏实跟他结婚就完了，想那么多干嘛呀？其他的事儿，不结婚光想象也遇不到。我怎么说了这么精辟的话、啊？<笑>我也写我下部小说里。来，好香啊！哥，你快看啊，这是三家顶级的婚庆公司策划的简介，啊，快看一下。你跟珊珊商量一下，喜欢哪一个？不是说让你说了算？我可以做决定啊，但这是你跟珊珊婚礼的大事，你必须给我意见。我们家里本来人就少，爷爷去世之后呢，你又一直不肯谈女朋友，我一直都很担心的。但现在好了，一年的时间，我哥找到了女朋友，而且呢就要结婚了，婚后。再给我们添一个小风腾，我们家又可以热闹起来了。结婚以后，我们不会马上要孩子。为什么？山太小了。二十多岁的女孩子不生孩子，等到八十多岁再生啊。
。我知道我的责任，但是你千万不要把封家的传宗接代和我的婚姻联系到一起。不是哥，我觉得这样的事情你应该直接告诉我。珊珊，她还能够怀孕吗？当然可以。我回来了。这个话题到此为止。月月，你也在啊？哎，来，快，这边啊！你们在聊什么呢？<笑>聊你的婚礼呢？看一下，这是三家最顶级的婚庆策划公司的简介，这是以往他们办过的婚礼案例，你看一下喜欢哪一家，好漂亮，就可以告诉我了。嗯，啊，明天？如果太赶，婚礼可以先缓一缓。你不是说今年的集团事情特别多，明年看一眼就要结婚吗？我是说，如果的话，不想你们太累。哎呀，那早结晚结都得结，都得看是不是？来看一看喜欢哪一种，比如说有粉紫色、有蓝色系的，还有绿色、白色，还有地中海色系的，各种各样的。我觉得红色也不错，特别的喜庆，还有。这个水晶灯，感觉真的像是打算将婚礼不了了之的前奏啊！阿妹，还没去吃饭呀？嗯，嫂嫂在吗？啊，在。珊珊，啊，等会儿你陪大老板吃饭，麻烦吃久一点。怎么啦？计算机有点宕机。嗯，等会儿大老板又要看客户和厂商的资料，不过还算好，这些政商名流的资料都打印出来了。嗯，不过最近公司好像没什么大活动啊，怎么突然要这些资料？珊珊，嗯，不会是你和大老板要结婚了吧？没有，没有，没有，没有，没有，你别乱说啊！阿妹，电脑什么问题啊？快来来来，帮我看一下。啊！快帮我看看，这些资料都很重要的，千万不能弄丢了。哦，拜托拜托，交给你了啊！已经在搜集宾客名单了吗？所以还是如期举行。封腾的婚礼对集团来说是件大事儿吧？嗯，肯定得搞个公开对外说明什么的。但是阿妹虽然跟我交情好，嗯，还是不要冒险问个究竟的好。嗯。红桃，那个。结婚日期定好了吗？大概需要几天呀？嗯，因为我好跟科长请假。朝闻风月。嗯。不过不急。嗯。不急是什么意思啊？不急着请假，还是不急着结婚呀？封腾始终对结婚这件事好像没有特别的期待。也没有说不，到底想不想结婚呢？嗯、怎么样，风月是这一副好呢，还是这一副好？我觉得这个其实不错，刚才看了一下，就这还哎，头上跟王后似的。那,那,那,那,那,<笑>那这个要把头抬起来，没问题。这个腰啊，粗了一点啊，得收，起码得收十公分。珊珊，你看我，看我笑。嗯。哎，你觉得是这一件好，还是刚才那个立体折花？立体折花的太复杂了吧？我觉得这个简单清纯。嗯，也是。哎，我觉得这个肩线有点太宽了，整个这个地方都得改，对吧？啊，你转过去，珊珊。从这儿到这儿，整个都得收紧，太宽了。
，收紧，然后腰线提高 ，OK 吧？嗯，应该可以。再转过来看一下，转过来，珊珊。嗯嗯，珊珊怎么样？你觉得怎么样？先去休息会儿啊！真的吗？太太，你的气。那个梅丽老师只要你带了这几件。啊，是啊，这些呢都是我们明年春季的最新款设计。我觉得这些作品适合度也有限呢。哎，要不这样吧，等珊珊跟我一样。让美丽老师定做，你觉得怎么样？我觉得特别好，因为女人婚纱本身就是应该定制的。嗯、但你知道美丽老师她得提前一年预约，很难约的。明年你们春节就要婚礼了，你说怎么办？没事儿，我来跟她说。我跟你说啊，先让她呀跟珊珊见一面。美丽老师这个人心最软了，一看到新娘子手就痒。珊珊，你下个星期哪天有空？珊珊，睡觉。哦。重叠玻璃挺累人的吧？但新娘子啊，千万不能让自己累垮了，不然到时候结婚的时候气色不好。这里有一个医生特别有名，姓葛，一直以来都是他帮我调养的身体。你还记得你出院之后我给你的药帖吗？都是问他要的呢。嗯，所以呢，今天带你过来认认路，以后你就自己过来，啊，没事的时候请他给你把把脉，开几副中药，调理一下身体。带我去看了中医，又开了点药回来调理身体。我带他调理身体去了，医生都说了，母体养得好，孩子才能生得好。不是。嗯、风腾为什么要生气啊？之前也说不急着生，到底是怕我真的生不出孩子，心里难过。还是，其实根本就不想跟我生小孩，不想结婚。哎呀，结婚的这一班老人家，我真是不想邀请，尤其是那个叶董事，我还得千方百计想办法跟他说为什么他不能做主桌，还有我还要打个岳阳电话去告诉封腾的客座教授。出版社跟作家哪个在前哪个在后啊？这个有学问。那个每个月出版社跟繁星出版社的社长是死对头，不能放一起。还有那个白小雪，那个佩叔，他们两个是情人变仇人，根本不能放一桌。我知道了，所以我才头疼。哎呀，你说我不是新娘子吗？大家可不可以在我的婚礼上一笑泯恩仇？是不是你们把事儿想得太复杂了？人家有这么事儿吗？如果是这么事儿的人啊，那么自备盒饭。哎，你能不能不要说那种没有建设性的话？哎，对了，我有个办法，把这些特别事儿的人啊，就安排在我朋友那桌。我有很多朋友连中文都不会说，只会说英文。好办法，这个主意特别好。哎，哥，你你有没有那些只会讲英文的朋友啊？你要多少？要多少？呃，最少两桌吧。凑两桌，讲英文。郑奇，嗯，你请了柳勋小姐、啊，是那个柳勋吗？柳勋，我没有请柳勋啊。哎，谁谁谁是柳勋啊
哦，正奇的某位前任。哎，你没看清楚，你看，柳勋的名字后面有个括号。我邀请的是 Jerry，Jerry Jerry 把柳勋带过来的。我忘了告诉你了 ，Jerry 和柳勋现在在一起了。所以你现在觉得特别可惜是吗？没有啊，没觉得可惜啊。他俩挺般配的，他现在是我好哥们儿的女朋友。哦，好哥们儿，据我所知是那种一两年都难得见一面的好哥们儿吧？对，就是一两年都难得见一面的好哥们儿。我跟柳勋也好久好久没见了，我肯定不会邀请他。风腾，嗯，是你邀请的柳勋吧？我没有啊。啊，没关系的，可以补上。哎。我以为某些人跟我说他跟他的前女友都断干净了，断干净了，断得一干二净啊！别因为这件事儿生气好吗？那不然你要怎么样？要不然我不请杰瑞过来，或者说跟杰瑞说让他赶紧跟他女朋友分手。你别因为这件事儿无理取闹嘛，对不对？啊，我无理取闹啊！我就是不想柳勋出现在我的婚礼上，我的婚礼。我知道你不想柳勋出现在我们的婚礼上，但是，你说那怎么办？啊，那我们都快结婚了，柳勋也有男朋友了，你因为这件事闹，那就真的是你不对了。哎呀，我不对啊！哎，我的婚礼，我老公要把他的前女友带到我的婚礼上来，然后我老公觉得无所谓，我还不能发火是吗？郑奇，我不管你是不是邀请了那个杰瑞，我也不管那个杰瑞到底带多少人来，但是我告诉你，我的婚礼上就是不想看到柳勋小姐。OK。哎，哎，哎，哎，他们俩没事吧？放心吧，他没事儿。来，哎呀，好险哦！幸好你不是丽舒的新郎。你怎么那么坏啊？那我们还要不要请柳勋啊？比起快要结婚的我们，还要半年才步入礼堂的郑奇和丽舒，跟风月积极的讨论着每个细节。感觉上，我们的婚礼反而像是在他们的讨论过程中顺便规划出来的。我觉得宴会上女生可能会比较喜欢。喂，哎，是我，你说。什么？为什么？可是我之前跟他说好的呀。你让美女老师打电话给我。怎么了？风月，那个美女老师的助理打电话跟我说。他答应帮珊珊做礼服，但之后他要着急去欧洲，他把我的设计图给别人做，你说我怎么办啊？时间快来不及了，怎么会这样啊？不是说好的吗？郑奇，你在干嘛？我，我分工合作啊，我挑酒。我婚纱都没了，你试什么酒啊？那你们忙你们的，我也帮不上忙啊，总得定一下吧。不是你这样生气也得莫名其妙。不是我可以不去。我也在订酒啊。对，虽然我也受不了这样的吵吵闹闹，但是我跟风腾实在安静的太可怕了。我们私下从来没有针对婚礼讨论过任何事情。这样像一对要结婚的人吗？你到底是打定主意要结婚，还是在盘算怎么不结婚啊？时尚姐，你要熬好了啊，谢谢。哎，不用喝。为什么？来了来了，他终于要说出口了吗？
打算暂停婚礼，还是根本就想取消？你又没病，喝什么药啊？你想生孩子需要的是我，不是中药。所以，你还是不想太早生小孩。刚结婚的两个人，本来就应该过一段二人世界，彼此的生活磨合一下。什么意思？那如果磨合不来呢？那你有没有想过？我们将来生的小孩长什么样啊？没想过。不过生出来的孩子一定会像我。哼，大老板，你可以再自负一点吗？你知道你这种自信多折腾人吗？像你呢，一点都不可爱。说什么？我说，像你，像我比较可爱。就在烫一条裤子呢，你怎么样啊？哦，我挺好的。那个，你有没有跟爸提过我跟风腾的事儿啊？哦，还没呢。会的，会的啊，我会跟他说的。他就在我边上。原来爸还不知道风腾，这下子要我跟他们说我要结婚。喂。三三，你怎么不说话呀？妈，呃，那我忽然想起公司还有事儿，呃，先不跟您说了啊，改天再给您打啊，拜拜。哦，好好好，那你自己也当心一点啊。嗯、珊珊要你跟我说什么？哦，让你当心身体，多保重，还能说什么？没说喜欢他那个男人的事啊？没有没有，年底了，他公司忙着呢。薛珊珊，都要结婚了，爸还不知道我有男朋友呢，这样真的结得了婚吗？嗯。今天的菜不合胃口。嗯，没有啊，没有。我是在想，嗯，我是该带你回老家看我爸妈呢，还是嗯把他们带来上海？当然是要我们去你们家了。嗯，啊，是是是、啊，那是什么时候呢？不急。等婚期定了再说。啊，问题是，婚期要什么时候才会定下来啊？
算算他爸，呃，这不年底了，咱们家是不是该反刷一下呀？不用了，每年都这么过来的。粉刷什么啊？打扫一下，我觉得这样就挺好的。那珊珊如果带男朋友回家过年呢？就你上次跟我提过的那个啊，哎，这样不行，我得给深山打个电话了解清楚。哎呦，你这急屁什么时候能改啊？怪不得女儿都不敢让你知道。哎，你这人怎么这么说话？这女儿谈恋爱找对象，我做老爸的关心一下不可以吗？我就上次听你说那个对象是不是呃很有钱？我是怕女儿受骗，我是保护她，你知道吗？哎呀，你冷静一点嘛。那你还记得上次珊珊生病开刀吗？她男朋友还不是放下工作，亲自照顾到她出院。那珊珊也是看她这么真心的对待自己，又不嫌弃她生病，才同意和她交往的嘛。可是这个啊，好了好了好了，呃，咱们家不粉刷了，你就当我没说过啊。哎，说不定没几天个月，他们就不在一起了，是吧？其实你就让他们俩交往交往试试看嘛，你干涉这么多，三三三十岁了还嫁不出去可怎么办？怕什么？三十怕什么？那这样吧，你叫他过年把那个男朋友带回来给我看一看。这个，啊，好吧，嗯，那我让三三暗示他一下啊。哟，这这带回来是不是显得三三太认真了？咱们珊珊可不能主动提啊，要不，要不让珊珊自己做决定吧，好吧？嗯，她觉得能带回来的话嘛，咱们自然也就看到了。哎呦，你要是实在不相信她的男朋友，那总该相信女儿吧？珊珊可不是那个浮华的人，是吧？那些财大气粗的，她也看不上的。哎呦，好了好了，别想了，啊，算你的账啊，算你的账。哎，还说交了个男朋友就这反应，要真告诉他和大老板交往，这屋顶还不被他掀了？哎，三莎，你怎么偏偏和大老板交往呢？真是太麻烦了！你说我不说话吧，嫌我漠不关心；说了呢，又嫌我挑剔。他说了，他一生只当一次新娘，得谨慎。那我不只当一次新郎吗？绿树他一向很有主见，你不是就喜欢他这一点？你这是站着说话不腰疼啊？哎，你倒好，婚礼所有麻烦事儿交给风月帮你处理。珊珊呢，又那么好说话，你说你这新郎当了怎么就那么轻松呢？啊？你说果然这谈恋爱跟结婚就是不一样啊？你说我正奇谈恋爱至今累积了多少经验，就没有我猜不透的，没有我哄不好的女儿。就这个袁丽珠，她到底想什么呢？她，她就是这样一个个性。你只要跟她道个歉，一觉醒来不就没事了吗？我还道歉啊？哎，这个你知道啊？自打我们要结这个婚，我跟他道了多少歉？反正都这么多次了，你也不差这一次。再说，这好像是唯一的办法。哎呀，我可真是羡慕你啊！我就没看到薛珊珊因为婚礼的事儿跟你闹过一次吧？什么都听你的。这个薛珊珊啊，是真的聪明，懂得给你留面子。哎，私底下也不跟你吵吧？命好啊！关于这次的预算，希望你回去再好好研究一下。好，等房火墙的全部计划我整理好以后，我一定会第一时间跟各位汇报的。好的，好的。好了。那几位留步吧。啊，那辛苦你了，薛小姐。不辛苦。那你慢走啊。好的，再见。好好好，再见啊。嗯。大
高吧？还顺利吗？算顺利吧。说实话，我还有点紧张。大集团里果然是人才济济，大家的思维都很缜密，我可是一点都马虎不得呢。冯唐，哦，在这儿没有人，我可以这样叫你吗？当然。既然碰见了，我想多跟你聊几句。自从珊珊动手术以后，我很明确你是完全可以保护她的人，但说实话，珊珊最近有一些顾虑，毕竟你们俩是因为孩子的事才决定结婚的。但是呢，现在珊珊又确定没有怀孕，我们都很感动。你还是负起这份责任，说要跟珊珊完婚。但是你知道的，女孩子嘛，总是会想的比较多，她会考虑你究竟是因为有了孩子而要娶她，还是因为真心爱她而娶她。虽然珊珊嘴上没有说，但并不代表她不会想，不会期待。我好像说的有点多了，不会。那我先走了，拜拜，拜拜。真是羡慕你呢，我就没看到薛珊珊因为婚礼的事儿跟你闹过一次吧，什么都听你的我知道你是一个有主见的人，也是一个处处要求完美的人。但就是你的坚强好胜，所以你常常忘记，其实你也需要一个肩膀依靠。我愿意做你永远的肩膀，给你依靠。我不在乎婚礼上放什么花，有什么音乐，喝什么酒，吃什么糕点，我都无所谓。我只在乎你。先说的态度不好，对不起啊。其实我就是想，让我们的婚礼有一个完美的记忆，不想留半点遗憾。所以，那我在乎的是不是也应该是你在乎的？当然，你在乎的就是我在乎的，所以我不允许我们的婚礼有半点遗憾。我准备了梅丽老师的婚纱，她同意帮你定做婚纱了。所以现在对于我来说，只要婚礼上有你，我就没有半点遗憾了。
方糖，我想问你一件事情。你说，如果不是误会我怀孕了，你还会跟我结婚吗？如果不是你怀孕了。我不会这么早想结婚的事。那既然你知道这是一场误会，那为什么还要跟我结婚呢？你完全可以取消这场婚礼啊！我，你还不想走啊？你是不是觉得我对我们的婚礼，还有我们的未来，没有丝毫的期待？珊珊，我不是不在意我们的婚礼，只是东家的规矩太多了，我怕你处理不来，所以才全权交给风月来处理。其实，在我心中，某种程度上来讲，我的婚礼只是完成风家的传统仪式，我不是冷漠。只是那些都没有你重要。绝不会搁浅。当我凝望你双眼，你是否会看见幸福一直默默守在身边？这个戒指是从我祖母那个时代就传下来的，它只传给我们冯家的媳妇儿。这个戒指代表着过去，站在这里的我们代表着现在。如果把它套在你的无名指上，代表的是我们的未来。薛珊珊。你愿意嫁给我吗？你愿意嫁给吴风腾吗？珊珊，过来，我给你介绍一下，这位是张律师。啊，江律师好。你好。坐吧。哎呀，你看啊，这一眨眼，我在你们家做律师已经十几年了。你都要成家了，你看，要是你爷爷能看到这幸福的时刻，该多高兴啊！过两天就是爷爷的忌日，我会带珊珊去看看爷爷。好，哎，总是大喜事儿。好，不说这个，咱们说正事儿吧。这个婚前的协议呢，包括两个部分，是主协议和赠与协议
。那么，洪先生跟我说，昨天呢，他已经跟你解释过这个主协议的意思了，主要就是把你和集团的利益分开。呃，关于这部分，你没有意见吧？啊，嗯、啊，是是啊。那好，这里呢是赠与协议。它包括了封先生名下所有的房产、商铺、珠宝首饰、股票以及股权基金，啊，这也是你和封先生结婚以后暂时能够得到的所有。这么多，而且昨天封腾没跟我提这些呀。哦，当然了，这是你能得到的所有的不动产，还包括。我们封先生这位洞察，嗯，张张律师，我记得那个基金和股票算是动产吧？你说的没错，股票和股权基金从传统意义上来讲，应该属于动产。但是，鉴于现在这个特殊情况，跟封先生比起来，他们不就显得像不动产了吗？为什么呀？因为从某种意义上讲，封先生是股票和股权基金的结合，生来就带有货币符号，当然显得流动性就更大了。所以呀、啊，小姑娘，你可要好好经营哦。嗯，这些呢，我也只是说个大概，你要仔细看一下。如果有什么问题呢，你来问我。这么厚一堆。从哪里看起啊张律师，我跟珊珊单独商量一下。好，那你们俩再商量一下，我去打个电话。那你签这些，不高兴了？没有，没不高兴。那为什么不签？是觉得有点怪怪的，而且你昨天只跟我说有主协议，没说有其他的。主协议是爷爷在风月结婚的时候拟定的，目的就是为了保证集团在任何的情况下都不受影响。这些赠与是我风腾所有的个人资产。主协议有没有意见？既然主协议保障了集团利益，那我也要保障你的利益。这些赠与就是让你在最坏的情况下，至少还可以拥有这些。你是怕将来的你会亏待我？不是。可以把这些档案资料都当成是废纸，但珊珊，岁月太长了，我不知道未来会发生什么事情。至少你拥有这些，我可以少一份委屈。孟腾，你知道我为什么会选这间公寓吗？为什么？因为在你名下的所有财产当中，只有那间公寓拥有我们共同的回忆，这才是我最想珍贵的。我不想因为这些东西模糊了我们的感情
，模糊了我们关系的焦点。再说了，我是跟你结婚，又不是跟钱结婚。没有你的话，就什么都有了。如果没有你，那些东西对于我来说，什么都不是。如果你不欠这些，将来你可能什么都得不到。但是你只有我们。时间过得可真快呀，珊珊又要回家过年了。嗯，当初牵了她的手上幼儿园，感觉就是昨天的事儿。嗯，是。没想到，过完年后珊珊就要结婚了。你说什么？刚才珊珊打电话来说，就是在说这个事儿。你不是才跟我说珊珊交男朋友了，怎么没几天又说要结婚了？哎呀，是啊是啊，嗯，我也骂过他了，我说了，这个事儿得要先问问你。我看啊，你是早就知道这事了，跟着他瞒我瞒到现在，瞒不过了吧？那你说这个男的到底是干什么的？呃，那个男的就是。他的大老板叫封腾，老板封腾，封腾，他们公司的大老板。对呀、啊。你们娘俩是不是联合起来捉弄我？哎呦，我也想这样呀，但三三爸，我看这件事啊，是真的。怎么可能？是不是珊珊在公司里受到大老板的胁迫，受委屈了？哎呦，你别老是往坏处里想呀！我上次不是跟你说了，珊珊生病的时候，她男朋友一直寸步不离的照顾到她出院，这都是真的，这柳柳都可以证明的。那也不能说结婚就结婚的。珊珊是不是？啊啊，没有没有没有，我打电话问过她了啊。哎呀，你别东想西想的瞎琢磨了，好不好？那就算是吧，那对方不是也提出结婚了吗？你怎么说这话？我说什么啦？珊珊都已经二十三了，不是小丫头了，已经长大了，她总是要嫁人的嘛接电话
，没有啊，嗯，没事儿，只是在看时间。妈妈怎么一点消息都没有啊？急死人了。彤彤啊，嗯，这个叫阿阿阿什么的，就能查到风腾的来历啊？二伯，这叫 iPad 啦。只要是在网上有的资料都查得到。哦，那你帮二宝查一下，风腾。哦。发现什么了？哎，原来我想要买的那款游戏是风腾集团底下的子公司出的。下次我一定要删删减，带一套回来，我就不用花压岁钱了。你查这些没用的干嘛？你就查风腾这个人，嗯、呃，有没有结过婚？嗯、呃，有过几个女朋友，呃，先查这些。嗯，哎，没有，都是一些财经新闻，什么买了哪些公司，股票预计多少钱。哎，二伯，你要知道珊珊姐大老板的八卦做什么？你真想知道为珊珊姐不会更清楚啊？哎呀，你查个资料这么多废话！哎呀，我自己来，我自己来。你会吗？我会呀，会。你弄坏了怎么办？不会，你教我吧。哎哎哎，好好好好好，这不是彤彤在帮你查吗？哎，没有，就是没有，这不是一件好事吗？啊，难道你还希望珊珊的男朋友一大堆的花边新闻呢？嗯，珊珊姐的男朋友是风腾大老板？不是，我还没同意呢。那个彤彤啊，谢谢你啊！你回家呢，先别跟你爸妈说这些，等珊珊姐回来以后，你们姐弟俩再多聊聊啊。好。哎，你干嘛？哎，快点吃饭嘛！秘书和振奇这对冤家啊，终于算和好了。今天我在这里订了包厢，一会儿我们好好聊聊细节，放轻松点。我爸，你先进，我们先进去，嗯、走。喂，爸。珊珊，爸问你、嗯，你真的是跟大老板封腾在交往？真心喜欢他这个人，我的意思是，你是喜欢他这个人，而不是他的身份。对。那他呢？他也是。爸，方腾对我真的挺好的，你见到本人就知道了。见面。嗯、既然要见面，爸给他做套西装，就当。见面礼吧。啊，啊爸，爸不用了。那个风腾他他有挺多西装的，不用您做。这跟他有多少西装无关，你就把尺寸给我就行。爸，真的您别麻烦了，风腾他不需要。他不需要，我需要。爸知道他们家很有钱，可能也不在乎我给他做的西服。但是珊珊，你知道，爸这辈子。可没有亲手做过西服送给哪一个人。嗯，爸，我明白了。您的心意，我会转达给他的。我先帮他谢谢您了。那你把尺寸尽快给我啊。
在看家居啊？哎，这个沙发挺好看的哎。喜欢吗？喜欢呀、啊，特别喜欢。嗯。不行啊，你出夕要回家过的。我们结婚以后，你应该不能回家过年了吧？大年初一，我冯秀还有严青去你们老家见你爸妈。真要回去见爸妈，不知道爸妈会是什么反应。谢谢。风太太，原来他跟大楼的警卫是这样说的呀。这应该是你们家寄的吧？不会是？老老爸，你这是什么意思啊？敢穿你婆婆做的裙子，那还真是好养了。你什么意思啊？好看吗？嗯，很帅
，咱们走吧。